Amigos y amigas, vamos a ir a la conferencia hoy, 8 de junio 2023. Hay muchas noticias. Hoy le contesta a Xochitl Galvez, hay que recordar que nos presumía en un video que un juez le había otorgado que el presidente la tenía que recibir en la mañanera. Hoy el presidente le contesta. Además el presidente se solidariza con Samuel García, gobernador de Nuevo León, porque hoy está siendo acosado por la Fiscalía del Estado que está en manos del PRI y el PAN. A pesar de que cuando era senador, Samuel García siempre le metía demandas al presidente. Amparos, todas las obras no le gustaban y Samuel García parecía a Xochitl Galvez. Amparos tras amparos. Hoy a pesar de todo el presidente se solidariza porque como ya lo dije, hay un acoso de la Fiscalía del Estado, que está en manos del PRI y el PAN. Así es, amigos y amigas, vamos a ir a toda esa información. Y hoy el presidente nos da buenas noticias sobre la inflación. Datos del INEGI. La inflación está bajando y el poder adquisitivo alcanza para más. Vamos a ver lo del dólar. ¿Cómo amaneció el dólar, amigos y amigas? Hoy, 8 de junio, a la 1, 28 minutos, 17.37, frente al peso. Hoy el peso mexicano es la moneda más, apreci más apreciada a nivel mundial frente al dólar. Eso no lo vemos en las televisoras, eso no lo dice la radio, eso no lo dice Leo Zuckerman, Riva Palacios, o el señor Sarmiento, o Lore de Mola o Carlos Marín, esto no sale en la televisión. Y tampoco sale en la televisión que hoy México está en, está en el tercer lugar de los países con menos desempleo, como lo están escuchando. Hoy hace falta mano de obra aquí en Hidalgo. Cuando estaba el señor Enrique Peña Nieto de presidente, la gente de a montón, montones de gente pidiendo trabajo en la refinería. Hoy hace falta mano de obra, porque ya sabemos que el presidente ha rehabilitado la refinería, está construyendo las coquizadoras, está haciendo hospitales. Hoy, hoy la mano de obra hace falta. Así es, amigos y amigas. Hoy 17.37 lo decimos porque no sale en la televisión, no lo dicen los chayoteros, menos en la radio. Cuando decían que entrando el presidente, el dólar se iba a poner a 35 pesos. Compren sus dolaritos porque yo ya compré los míos, decía Carlos Loré de Mola, Chumel Torres y toda otra bola de periodistas vendidos que hoy extrañan el chayote. Amigos, vamos a ir a lo que dijo el presidente de la inflación. Noticias. Hoy el Inegi da a conocer el informe sobre el comportamiento de la inflación. Y es muy buena noticia el que está bajando la inflación. Así estamos con el dato del día de hoy. Recordemos que Después de la pandemia, con la guerra de Rusia y Ucrania, se produjo en todo el mundo este fenómeno de crecimiento inflacionario. Y también nos afectó. Se aplicaron medidas, el Banco de México, que es una institución autónoma, tomó decisiones de aumentar la tasa de interés para controlar la inflación. Nosotros eh, hicimos un acuerdo con productores, con industriales, con comerciantes para ofrecer una canasta básica a precios bajos, justos. Nos ayudó mucho ese plan. También el que no 
aumentó el precio de los combustibles, no aumentó el precio de las gasolinas, del diésel, del gas, de la luz. Y eh, agradecerle a los centros comerciales porque 24 productos de la canasta básica de consumo generalizado han incluso bajado de precio. Y aquí está ya el resultado. O sea, vamos avanzando en este propósito. Recuerden que cuando hay inflación, pues eh, se afecta mucho el ingreso. Ayer la senadora Xochitl Galvez en un video nos presumía que un juez le otorgó que el presidente tiene la obligación de recibirla en la conferencia. Hoy el presidente le responde, amigos y amigas, vamos a escuchar al presidente cómo la batea a Xochitl Galvez. Ella solo anda buscando reflectores porque quiere ser candidata, le responde el presidente. Amigos y amigas, vamos a ir a la conferencia. Convocaran a sus conferencias, que ellos tengan su mañanera a las 7 de la mañana, que eh, esté ahí... Eh, que invite a, a Marco Cortés, a Krill, a Claudio X. González, que es el jefe de jefes ahí, este, jefe, jefe eh, jefe. Que, que, que tengan ellos, yo recuerdo que cuando nosotros estábamos en el gobierno de la ciudad, eh, igual informábamos temprano, a esta hora, creo que hasta más temprano, era a las seis, sí. Porque era al revés, era este a las seis informábamos y luego tenía yo la reunión de Gabinete de Seguridad. Ahora es primero Gabinete de Seguridad. Pero la señora Xochitl, este, no, eh, es este eh, tenaz. Puede ser que mantenga la este, conferencia más tiempo. Además, ella es eh, aspirante a candidata. Es todo lo que anda buscando. Sería muy bueno que este, diera sus conferencias, ¿no? Este, pero que no venga aquí ¿no? a querer este, utilizar este foro que es para informar y es para comunicar a la gente. O sea, ya sería el colmo, ¿no? Que este nosotros le hiciéramos la campaña a los conservadores les puedo dar algún consejo pero ya hacerles la campaña ya es extremo vamos a ir a su twitter de Samuel García ¿Qué es lo que dijo muy tempranito a las 8.50 Voy rumbo a la Ciudad de México a pedir la destitución del encargado de la Fiscalía de Nuevo León, impuesto por el PRIAN, a raíz de la denuncia y renuncia de anterior del titular. Y hablé con el presidente López Obrador para decirle que esta situación es insostenible y ahora voy ante el Congreso. Así es, amigos y amigas, vamos a ver qué es lo que dijo el presidente. Vuelvo a repetirlo. Hoy el presidente se solidariza con Samuel García, a pesar de que cuando era senador parecía a Xochitl Galvez. Demanda tras demanda. Amigos, vamos a ir a la conferencia. Aprovecho, ¿no? nada más un paréntesis para decir que apoyo a Samuel García. Este No va a, a tener, creo que, sí, una reunión en el Congreso... Sí, porque eh, ahí se formó un bloque de, en el Congreso de, de Nuevo León. Él llega, este, gana, porque así lo decide el pueblo, pero no tiene mayoría en el Congreso. Entonces, los del Congreso se agrupan y entonces empiezan a eh, imponerse en funciones que no les corresponden. 
sea, porque está muy claro, ejecutivo es el que hace las obras, legislativo es el que tiene que ver con las leyes, con la aprobación del presupuesto, pero el legislativo no puede meterse, ¿sí? hacer obras. Y entonces lo obligan a eh, destinar recursos para determinadas obras, determinados eh, ayuntamientos de eh, los partidos que tienen mayoría en la Cámara de Diputados, en el Congreso local. Entonces yo no estoy de acuerdo con eso. No pueden haber esos chantajes. Y ahora lo peor de todo, y esto ojalá y se revise hacia adelante, es que se eligieron a fiscales con autonomía. Vamos a ir a lo que dijo Samuel García en la Ciudad de México y hasta en el Senado de México. Y es que a Samuel García, ahora sí que lo traen de bajada, la Fiscalía del Estado en manos del PRI y el PAN. Hoy mandan ministeriales a tratar de... ¿Qué se podría decir? De catear a la Torre Administrativa en Monterrey. Amigos y amigas, la Fiscalía mandó a ministeriales. Hoy Samuel García ya le pidió el apoyo al presidente López Obrador para destituir a este fiscal por medio de la Cámara de Diputados. ¿Y por qué le pide apoyo al presidente? Porque, amigos y amigas, para poder destituir a este fiscal, tiene que estar de acuerdo los diputados de Morena. Tiene que haber una mayoría para poder destituir a este fiscal. Y es que tienen la mala costumbre estos gobernadores corruptos que cuando salen, dejan a un fiscal carnal para que les cuide las espaldas. Este es lo que están haciendo. Es la moda de hoy de estos gobernadores, que muchos de ellos están en la cárcel. Amigos, vamos a escuchar al gobernador Samuel García. Llevamos ya ocho meses tolerando todos los días persecución política, citatorios diarios que recibe mi gabinete, todos los días ministeriales molestando, invadiendo al Poder Ejecutivo por órdenes de quienes hoy mandan las cúpulas del PRI y el PAN de Nuevo León, cuyos nombres son Francisco Cienfuegos y Seferino Salgado. Ambos no aceptan que perdieron y pretenden seguir controlando el Congreso del Estado seguir controlando y mangoneando al Auditor Superior del Estado, seguir imponiendo desde los órganos como Derechos Humanos, Transparencia y otros que deberían ser autónomos y técnicos, todos los días estar molestando al gobierno en turno. Y aún así, hoy Nuevo León es primer lugar en todos los índices económicos Estamos creciendo y mejorando los niveles y la calidad de vida de Nuevo León nunca antes visto. Pero ya lo que sucedió ayer es suficiente. Ya basta de tolerar a estos zampones que en lugar de trabajar para el pueblo de Nuevo León, están únicamente cuidando sus intereses, sus fondos de moches y por supuesto a dominar esas instituciones para estar obstaculizando el desarrollo de Nuevo León e invadiendo al Poder Ejecutivo. Así es, amigos y amigas, ya escuchamos a Samuel García, cómo lo traen bien atosigado los de la Fiscalía del Estado en manos del PRI y el PAN. Hoy en su Twitter dice claramente que ya le pidió ayuda al presidente López Obrador para destituir a este fiscal. Amigos, vamos a seguir informando, vamos a ver qué pasa más adelante, por lo tanto yo me despido de este video, me despido de esta información, ya sabes, si te gustó suscríbete a este canal y nos vemos en el próximo.